ஸோ இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு சென் டென் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த சக்தி கையில் மொத்தமாக நாற்பது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாற்பது ப்ரா ஐ மீன் இந்த டாப்பிக்கில் நாற்பது ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க அது மொத்தத்தையும் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சக்தி கையில் நம்ம சால்வ் பண்ணாலே ஆக்சுவலாக வந்து ஓவரால் ஐடியா டான்ஸ் செட் என்னங்கிறது தெரிஞ்சிடும் பட் இன்னுமே நம்ம வந்து மாட்ரேட்டான ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லை எப்படி கொடுத்தாலும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டோம்னா நம்ம இன்னுமே பெட்டராக ஸ்கோர் பண்ணலாம் சரி ஓகே ஃபைனல் எல்சியம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் ஃபார்ட்டி இது ஈஸி ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் ஸோ இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கிடச்சிடும் அடுத்து இதோட எல்சியம் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஃபேக்டர் கண்டுபிடிங்க அப்படி இல்லாட்டினாலும் நான் காட்டுறேன் சால்வ் பண்ணி வச்சுருந்தது ஓகேவா ஸோ இது வந்து இதில் எது ஹையஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு நம்ம போட்டோம் இதில் எது ஹையஸ்ட்டு டூ கியூப்டு ஸோ போட்டோம்னா ஆன்சர் நமக்கு வந்துடும் ஸோ எல்சியமில் வந்து நம்ம வந்து எது ஹையஸ்ட்டோ அதை பார்ப்போம் ஹெச்சிஎஃபில் வந்து எது வந்து காமனாக இருக்கோ அதை நம்ம பார்ப்போம் ஓகே இதில் வந்து எல்சியம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம்னா இது டூ அதாவது சிக்ஸ்டீனுக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கப்புறமேட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு எக்ஸ் கியூப்டு வைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட் எக்ஸ் கியூப்டு வைக்கணும் அடுத்து ஃபைன் த எல்சியம் ஆஃப் இது இதுவுமே நமக்கு ஈஸியாக நம்ம போட்டுடலாம் இருந்துட்டு டென்னுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டீனுக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டிக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஸ்கொயர்டு இது வந்து பார்த்திங்கனாலே தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் ஐ மீன் ஏ ஸ்கொயர் பிசி ஏ பிசிசி ஸ்கொயர் இதை போய் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதை எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதில் வந்து ஹையஸ்ட்டாக எது இருக்கோ அது எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டேன் இங்கேயும் ஹையஸ்ட்டாக எது இருக்கோ அதையும் எழுதிட்டேன் அதே மாதிரி டூ ஸ்கொயர்டு தான் இதில் ஹையஸ்ட்டு த்ரீ எழுதியாச்சு ஸோ இதை போட்டோம்னா நமக்கு சிக்ஸ்டி ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி ஸ்கொயர் கிடச்சிடும் சரி ஓகே ஃபோர்டீன் இதில் வந்து இந்த இந்த மூணுலேயும் நமக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆரோ மார்க்கு ஆரோ மார்க்காக ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணுறது கற்றுக்கோங்க இது தெரியலன்னா மறுபடியும் நான் சொல்லித்தரேன் ஸோ புரியலைன்னா கேளுங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அடுத்து ஏன்னா இதெல்லாமே பேசிக்கு இந்த பேசிக்கெல்லாம் கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா தான் நம்மளால் மாட்ரேட்டான ப்ராப்ளம்ஸை இன்னும் பெட்டராக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் இதுக்கு ச ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இது வரும் அதே மாதிரி இதுக்கு இது வரும் அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு இது வரும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ டூவை நான் எழுதிட்டேன் ஸோ ஒன் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஸோ இங்கே வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா டூ கிடைக்கணும் இங்கே வந்து ஆட் ஐ மீன் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே எயிட்டு மைனஸ் சிக்ஸை கீழே எழுதிக்கிறேன் ஸோ இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னா இது கிடைக்கணும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இங்கே வரணும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸு மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எயிட்டு ஸோ அதனால் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஸோ இது வந்துடுச்சு ஸோ இது லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்பிள் ஸோ அதனால் ஃபேக்டர்ஸ் எழுது எடுத்து எழுதக்கூடாது ஐ மீன் காமனாக இருக்கிற ஃபேக்டர்ஸில் இதை எழுதக்கூடாது இதில் இருக்கிற எல்லாத்தோட லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்பிள் எதுவோ அதை தான் நம்ம எழுதணும் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதியாச்சு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எழுதியாச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எழுதியாச்சு எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் எழுதியாச்சு ஓகேவா ஸோ இது தான் எழுச்சியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஓகேவா அடுத்து ஃபைன் த எல்சியம் ஆஃப் இது இதில் வந்து இந்த இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த இடம் வந்து என்னது ஃபோரை வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துடணும் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் இருக்கா ஸோ அதனால் அந்த ஃபோரை ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அதான் ஹையஸ்ட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம்னா இது வந்து இன் இன்னொன்று இன்னொரு இந்த ஆரோ மார்க்கில் வந்து சொல்லிடுறேன் என்னென்னா இப்போ இப்போ டூ ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் சிக்ஸுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஆரோ மார்க் போடுறப்போ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இங்கே எழுதணும் இங்கே இங்கே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இங்கே எதுவும் கொடுக்கலனா இதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடலாம் இங்கே என்ன நம்பர் கொடுக்குறாங்களோ அதை இதோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு எழுதணும் அதுக்கடுத்து இதை அப்படியே எழுதிடணும் ஸோ இங்கே ஃபோர் த்ரீ இசா டுவெல்லா இல்லையா இப்போ மைனஸ் ஒன் நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா இப்போ மைனஸ் ஒன் இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இது வந்து மைனஸ்னு வச்சுக்கோம் இந்த இடத்த மைனஸ்னு
இது வந்து இங்கே ஏ மைனஸ் டூ அப்படியே எழுதணும் இங்கே என்ன இருக்கோ அதை மல்டிப்ளை அந்த ஏவோட மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு இதை ஆட் பண்ணிடணும் ஸோ இதுதான் இதோட ஃபார்மேட் ஸோ அந்த ஃபார்மேட்டை தான் நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் ஏ ஸோ இங்கே டிவைட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ ஏ மைனஸ் ஃபோரு டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ அதே மாதிரி இந்த இது அப்படி இது வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி அப்படி எழுதணும் இங்கே ஒன்று ஸோ இது பிரச்சனை இல்லை இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ அதை ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணிங்கன்னா இது கிடச்சிடும் அதே மாதிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டூ மைனஸ் தேர்ட்டி டூ இதை இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டி டூ அதே மாதிரி மைனஸ் ஃபோர் ஸோ எயிட் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி டூ ஸோ மைனஸ் இங்கே போட்டுக்கிட்டோம்னா இது பண்ணிக்கணும் டிவைட் பை ஃபோர் டிவைட் பை ஃபோர் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை போடாம சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஃபேக்ட்ரி வந்து தப்பாக வந்துடும் ஸோ இதுக்கு வந்து இது ஃபேக்ட்ரி இதுக்கு வந்து இது ஃபேக்ட்ரி இதில் எது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை எடுத்து எழுதணும் ஏ மைனஸ் ஃபோர் அப்புறம் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ எழுதியாச்சு ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஆல்ரெடி எழுதியாச்சு ஸோ ஆல்ரெடி எப்போவாச்சும் எழுதிட்டிங்கன்னா அதை விட்டுறணும் மறுபடியும் திருப்பி எழுதக்கூடாது அதே மாதிரி ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் ஃபைவ் எழுதிட்டிங்க அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் டூ எழுதியாச்சு அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் ஒன் எழுதியாச்சு அப்புறம் அந்த ஃபோர் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்து இப்போ எல்சியம் எல்சியம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா எல்சியம் ஆஃப் ஃப்ராக்ஷன்ஸை இதுதான் ஃபார்முலா எல்சியம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் பை ஹெச்சி ஆஃப் டிமோ டினாமினேட்டர் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு வந்து எல்சியம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் எடுத்தோம்னா என்ன வரும் ஸோ ஃபைவ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு டூ டென்னு தான் வந்து எல்சியம் ஆஃப் நியூமரேட்டர் ஹெச்சி ஆஃப் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஹெச்சி ஆஃப் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா த்ரீ ஏ சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ நைன் த்ரீ க்யூப்டு ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் த்ரீ க்யூப்டு நைன் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர் ஐம் சாரி ஆ இப்போ இதில் எது வந்து காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தான் காமனாக இருக்குது ஸோ அதனால் த்ரீ எழுதிட்டோம் அவ்வளோதான் சரி அடுத்து செவன்டீன்த் ப்ராப்ளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ நம்பர்ஸ் இப்போ தான் வருது நம்ம இந்த ப்ராப்ளமேட்டிக்கான ஒரு இதுக்கு இப்போ தான் வந்து ஒரு லைட்டாக ஒரு ஸ்டெப் வச்சுருக்கோம் டூ நம்பர்ஸ் ஹூ சம் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஹாவ் த ஹெச்சிஎம் அண்ட் ஹாவ் த ஹெச்சிஎஃப் ஆஸ் எயிட் த நம்பர்ஸ் ஆர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது ஏன் நன் ஆஃப் திஸ் நான் சொல்கிறேன் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸும் நம்ம வந்து ஏ பின்னு வச்சுக்கலாமா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி இல்லையா அதே மாதிரி ஹெச்சிஎஃப் எயிட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போது இந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஃபார்மேட் நான் கொடுக்குறேன் இப்போ ஏ வந்து எட்டுன்னு நான் வச்சுக்கிறோம் இது வந்து இந்த இந்த ப்ராப்ளமுக்கு சம்மந்தம் இல்லை இருந்தாலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏ வந்து எயிட்டுன்னு வச்சுக்கிறோம் பி வந்து டென்னுன்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது கொடுத்துற மாதிரியே இந்த நம் டூ நம்பர்ஸ் ஹூ சம் இது ரெண்டுத்தோட சம் என்ன வரும் எயிட்டீன் வருமா அதே மாதிரி இதோட ஹெச்சிஎஃப் வந்து நம்ம எடுத்தோம்னா டூ டூன்னு வருது இல்லையா காமனாக இருக்கிறது டூ தான் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் எடுத்துட்டோம் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டூ வந்து இந்த எயிட்டியில் டிவைட் பண்ணணும் அதாவது கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணணும் ஓகேவா கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி வந்து எயிட்டை கம்ப்ளீட்டாக டிவைட் பண்ணுமா பண்ணாது ஸோ அதனால் என்னது இதை நம்மளால் டிட்டமைன் பண்ண முடியாது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இது ரெண்டும் கொடுத்துட்டாங்க ஐ மீன் சாரி இதை கொடுத்துட்டாங்க இதை கொடுத்துட்டாங்க நல்ல கொஸ்டினை நோட் பண்ணிங்கன்னா இதை கொடுத்துட்டாங்க அட் த சேம் டைம் ஹெச்சிஎஃப் கொடுத்துட்டாங்க இருந்துட்டு நம்ம ஏபியும் கேட்டிருக்காங்க இருந்துட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமா ஸோ முடியாது அதனால தான் இதை வச்சுட்டு முடியாதுங்கிறனால தான் நன் ஆஃப் திஸ் இப்போ ஃபைன் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் விச் வில் டிவைட் இன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஒன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி லீவிங் த ரிமைண்டர்ஸ் ஃபார்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் அண்ட் செவன் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஸோ எந்த ஒரு கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் இந்த நம்பரை டிவைட் பண்ணும் பண்ணுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் செவனுங்கிற ரிமைண்டர்ஸ் வரணும் ஸோ எக்ஸாக்டான நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபிஃப்டியில் ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த நம்பரை இதில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் இந்த நம்பரை இதில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு நம்பர் கிடைக்கும் அப்போ தான் ரிமைண்டர் இல்லாமல் நமக்கு வந்து ஒரு ஹோல் நம்பராக ஒன்று கிடைக்கும் அந்த நம்பர் இந்த இந்த கிரேட்டஸ்டான நம்பரோட டிவைட் பண்ணாம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ கிடைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக டிவிசிபிள் ஆகிற ஒரு நம்பர்
சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த இதில் ஏதாவது ஒரு ரெண்டு நம்பர் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இந்த நம்பரும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு நம்பரும் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த ரெண்டு செட்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த ரெண்டு செட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்து நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் அதாவது டிவிஷன் மெத்தடில் ஹெச்சிஎஃப்ஐ கண்டுபிடிங்க ஸோ டிவிஷன் மெத்தடில் ஹெச்சிஎஃப்ஐ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன் இந்த அந்த இந்த நம்பரையும் இந்த நம்பரையும் நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த நம்பர் உள்ளே போட்டிருக்கேன் இந்த நம்பர் வெளியே போட்டிருக்கேன் ஸோ ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கிது ஃபோர் கிடைக்குது இந்த ரிமைண்டரை வந்து இந்த இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம வந்து டிவைட் பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே இன்னொரு ரிமைண்டர் கிடைக்குது அந்த ரிமைண்டர் வந்து இந்த இதோட டிவிசபிள் பண்ணோம்னா இங்கே ஒரு ரிமைண்டர் கிடைக்குது அதாவது டிவிசபிள் பண்ணோம்னா கம்ப்ளீட்டாக டிவிசபிள் ஆகிற ஒரு நம்பர் கிடைக்குது இதுதான் வந்து ஹெச்சிஎஃப் இந்த ஹெச்சிஎஃப் கிடைச்சதுக்கப்புறம் நம்ம விட்டோம்ல ஒரு நம்பர் அதையும் இதையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இல்லை அதையும் இதுக்கும் ஹெச்சிஎஃப் கண்டுபிடிங்க கம்ப்ளீட்டாக டிவிசபிள் ஆயிடுச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற பட்சத்தை இதுதான் வந்து ஹெச்சிஎஃப் ஸோ ஹெச்சிஎஃப் இஸ் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே The sum of two numbers is 187 and their HCF is 17. How many such pairs can be formed? Now, if you want to say that, we can solve it in the same format. But if we can solve it here, we can solve it here. That's how I can solve it. Now, the sum of the two numbers is 187. HCF is 18. Uh, 17. Okay, wow. So, 17 is complete. It's divisible. If you want to say that, you can say that. 17A plus 17B is equal to... 187. எயிட்டி செவன் ஏன்னா இந்த இது ஹெச்சிஎஃபாக இருக்கிறனால கண்டிப்பாக இந்த நம்பரில் இந்த அதாவது இந்த நம்பரில் இது வந்து டியூசபிள் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த நம்பர்லேயும் இது டியூசபிள் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இதோட மல்டிப்பிளாக தான் இருக்கணும் என்னது இந்த நம்பர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார் ஃபார்மேட்டில் எழுதிக்கலாம் நம்ம எழுதிக்கிட்டோம்னா ஏ இதோட மொத்தமாக டிவைட் பண்ணோம்னா ஏ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு லெவன் ஸோ என் எத்தனை பேர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பினா ஒன் ப்ளஸ் டென் வந்து லெவனா டூ ப்ளஸ் நைன் வந்து லெவனா த்ரீ ப்ளஸ் எயிட் வந்து லெவனா செவன் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து லெவனா ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து லெவனா ஸோ அஞ்சு பேர்ஸ் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஃபார்மில் ஃபார்ம் ஃபார்மேட் பண்ணலாம் இதை வச்சு ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஏ பிங்கிற ரெண்டு நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ரெண்டு நம்பரோட மல்டிப்புளாக தான் இந்த செவன்டீன் இருக்கும் அப்படி இருந்தால் தான் அதோடய ஹெச்சிஎஃப்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஓகேவா அடுத்து The product of two numbers is either and their HCF is 34 and how many pairs of such numbers can be formed in the form of the number of the number. This is the sum of two numbers. This is the product of two numbers. So, a into b is equal to this. Then, so, HCF is the number of the number. So, already I told you that a and b are multiple. This is the number of 34. So, 34a into 34b is equal to uh, 11,560. Right? ஸோ இதை ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும்னா லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒன் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ்னு வரும் ஸோ ஒன்று டென்னு ஓகேவா ஸோ ஏ இன்ட்டு பி இஸ் ஈக்வல் டு டென்னு ஸோ எவ்வளோ ஃபார்ம் ஃபார்மேட் பண்ண முடியும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு ஸோ அதனால் ஃபைவ் கமா டூ ஒன் இன்டு டென் டென்னு ஸோ அதனால் ரெண்டு பேர் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோதான் ஸோ இன்னும் ட்வெண்ட்டி ஐ மீன் இன்னும் இதில் இருபது ப்ராப்ளம் விட்டு இருக்கு ஸோ அது மொத்தமாக சால்வ் பண்ணோம்னா கஷ்டம் பத்து பத்து வீடியோவாக நான் போடுறேன் நான் போட போடவே நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதே மாதிரி நான் சக்தி கேட்கு மார்க்கெட்டிங்லாம் பண்ணல அங்கே எனக்கு நான் எதில் படித்தேனோ அதை தான் நான் உங்கள் கிட்டே சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பாய்